നമസ്കാരം പീപ്പിൾ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടക്കുകയാണ് അത് സംബന്ധിച്ച സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് All of us are here today together. Uh, friends, all of us are today together here to inform you one of the happiest news. you know for the last so many weeks continuous request and demand from the congress workers and our partners that is the present national contest they feel Rahul ji should contest one seat from South India. The, this request and demand was mainly raised by Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. There was deliberations here also. after that all of us requested rahul ji that ignoring the unanimous request from southern states is not correct so rahul ji must accept their demand finally he has given his consent and that now i am very happy to inform you that rahul gandhi will contest from vinad vinad parliamentary constituency from kerala while selecting vinad there are many considerations first one of the major consideration was since the request was mainly from karnataka Kerala and Tamil Nadu why not will suit this more than any other seat because why not he was even though he is in Kerala it's a tri junction why not parliament seat is a tri junction on the one side Tamil Nadu nearest border constituency is nilgiris and other areas and tamnad no no nilgiris teni and other districts karnataka the nearest constituency is chabra nagar but border to the entire old mysore so it is a tri junction situated in kerala but surrounded by karnataka and tamil nadu so all of us felt that it would be ideal state constituency that will in a way satisfy the sentiment of all the three southern states so finally just decided rahul gandhi ji will contest from vinad district vinad parliamentary constituency in kerala other questions yeah. 
आदरणीय मित्रों जैसा श्री ए के एंटनी जी ने कहा आज एक सुखद दिन है इसलिए कि राहुल जी ने अनेकों बार कहा है और कि अमेठी उनकी कर्म भूमि है अमेठी के लोगों का प्यार और स्नेह राहुल गांधी जी के लिए बेजोड़ है अमेठी से उनका रिश्ता केवल एक निर्वाचित प्रतिनिधि का नहीं परिवार के एक सदस्य का है और इसीलिए उन्होंने सदैव कहा कि वो अमेठी को कभी छोड़ नहीं सकते उसके साथ साथ दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा उत्तर और दक्षिण भारत का एक सांस्कृतिक और भाईचारे का रिश्ता रहा है पर मौजूदा परिस्थिति में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की भाषा उनकी शैली उनके खानपान, उनकी संस्कृति उनके जीने का तौर तरीका उस पर हमला किया जा रहा है मौजूदा मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दक्षिण भारत के तीनों प्रांतों से पिणराई विजय प्रेस क्लबा मुखा मुखम पिपाई संसा अगमेंट राज्यम कूड़ा तकर्च जन अंगे जनद्रोहपर भाग इन नाम रेपे आलोचिक रे तेरप राज्य अरण तुम नेतृत्व को जन आगे कूड़ल पापरिकवस्थ तुर्च जनद्रोह न जन विभाग कर्षक अभवित दुरी तुरी नोकिया अंदते गवर्मेंट विकार अड्रेस नेतृत्व यु पी ए गवर्मेंट अंदते यु पी ए गवर्मेंट तेय नये या आश्वासम नल्को अतर चल नख्यापा बीजेपी तेरेपे अभव वर्षकाल नमें राज्यमुभव एंटाण कूड़ा तीक्षण बीजेपी तैयार अंग्रे बीजेपी सापति नये तूट उदारवल नये स्वीक रुकूट साम्राज्यत् प्रेरण नये निकलू रूट जनद्रोह न स्वीक 
അതുകൊണ്ടാണ് ബദൽ നയം പ്രധാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരമൊരു ബദൽ നയത്തോടെ സെക്കുലർ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരണം ഇവിടെ സാമ്പത്തിക നയം ഈ നിലയിലാണെങ്കിൽ മതനിരപേക്ഷതയുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടിയാണെന്നാണ് സാധാരണ അവകാശപ്പെടാറുള്ളത് മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഉരക്കല്ല് വർഗീയതയോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം സ്വീകരിക്കുക എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വർഗീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ അതിനെതിരായ നിലപാട് കോൺഗ്രസിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായ രണ്ട് ഉദാഹരണം മാത്രം ഒന്ന് ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ തകർച്ച അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം തകർത്തത് വർഗീയവാദികളാണെങ്കിലും തകർക്കാൻ അവർക്ക് അവസരമൊരുക്കിയത് അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിസ്സംഗതിയായിരുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തകർക്കുന്നതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന സമീപനമാണ് ബാബ്രി മസ്ജിദിൻ്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചത് പിന്നീട് അവിടെ നിർമ്മിക്കേണ്ട രാമക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വികാരപരമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സംഘപരിവാർ ശ്രമിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വർഗീയ വികാരം ആളിക്കത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടന്നു അടുത്ത കാലത്ത് സുപ്രീം കോടതിയെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ബി ജെ പി നേതാക്കളും സംഘപരിവാർ നേതാക്കളുമെല്ലാം പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം കണ്ടു അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ വക്താവ് ജോഷി ഒരു പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്ത് വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രാമക്ഷേത്രം ഞങ്ങൾക്കേ നിർമ്മിക്കാനാവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരും ഞങ്ങൾ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കും അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ പ്രസ്താവന ആരെയാണ് സഹായിച്ചത് വർഗീയത കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ആ പ്രസ്താവന ഉപകരിച്ചില്ല ആ ശക്തികൾക്ക് താങ്ങായി പ്രോത്സാഹനമായി ആ പ്രസ്താവന മാറിയെന്നതാണ് നിർഭാഗ്യകരമായ വശം ഇതിന് കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 
പശുവിൻ്റെ പേരിൽ ഒട്ടേറെ അതിക്രമങ്ങൾ നടന്നു കൊലകൾ നടന്നു ഗോമാതാവിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വലിയ വർഗീയ നിലപാടുകളോടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ സംഘപരിവാർ സ്വീകരിച്ചു ആക്രമണോത്സുകമായ പ്രചരണമാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരെല്ലാം അതിനെതിരെ വ്യക്തമായ നിലപാടെടുത്തു അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതികരണം വന്നു ദിഗ്വിജയ സിംഗിനെ പോലുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവടക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായി എന്തായിരുന്നു പ്രതികരണം ഞങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗോവധ നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ഗോവധ നിരോധനം നടപ്പാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഞങ്ങളാണ് ആ പ്രസ്താവന ആ ഘട്ടത്തിൽ ഏത് കൂട്ടരെയാണ് സഹായിച്ചത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം മതനിരപേക്ഷമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല വർഗീയതയോട് സമരസപ്പെടാതിരിക്കണം വർഗീയതയെ വിട്ടുകൂഴ്ച വിട്ടുവീഴ്ച കൂടാതെ എതിർക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം കോൺഗ്രസിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് കാണാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ബദൽ നയത്തോടു കൂടിയ ഒരു മതനിരപേക്ഷ ഗവൺമെൻറ് സെക്കുലർ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് ആ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അംഗസംഖ്യ നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അംഗബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നടത്തുന്നത് അതിന് നല്ല പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ പ്രതികരണം കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എൽ ഡി എഫിന് നേടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പൊതുവേ സമൂഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രതികരണമാണ് വോട്ടർമാരിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല സ്വീകാര്യതയും പൊതുവേ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആമുഖമായി പറയാനുള്ളത് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ വരുന്നത് 
കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള നിരവധി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വലിയ തോതിലുള്ള അസത്നി അസന്നിഗ്ധാവസ്ഥ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ നിലനിന്ന് വരികയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നുവെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു നീക്കമായിട്ടേ കാണാൻ സാധിക്കൂ ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പായി ഇവിടെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുണ്ട് യു ഡി എഫിന് സ്ഥാനാർത്ഥികളുണ്ട് അതിലൊരാളായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുന്നു അതിന് പ്രത്യേകമായ മാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതാണല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാനാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അമേത്തിയിലെ എം പി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമേത്തിയിൽ എം പി ആയി തുടരുകയും വയനാട്ടിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താനാകുമോ എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയാണുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയുമില്ല ഇടതുപക്ഷത്തെ നേരിടാൻ ആര് വന്നാലും അതിനെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുണ്ട് സിംബോളിക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ ബി ജെ പി മത്സരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ വന്ന് മത്സരിച്ചാൽ അത് ബി ജെ പിക്കെതിരായ മത്സരമായി എന്നാരെങ്കിലും പറയോ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും യു ഡി എഫും തമ്മിലുള്ളതാണ് മത്സരം അപ്പോൾ സിംബോളിക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ വരുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെയുള്ള മത്സരമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ അതല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി മത്സരിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അതിനെല്ലാവരും തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ബി ജെ പിയും അതുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സഹായകരമാകുക ബി ജെ പിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് രാഹുൽ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ബി ജെ പിയുമായിട്ടാണല്ലോ മത്സരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മത്സരം ബി ജെ പിയുമായല്ലോ വയനാട്ടിലെ മത്സരം അവിടെയും ബി ജെ പിയുടെ മുന്നണിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് ബി ജെ പിയുമായുള്ള മത്സരമാണെന്ന് ആരും പറയില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കെതിരെയുള്ള മത്സരമാണത് ഫലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെയുള്ള സമര മത്സരമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള സർക്കാർ രൂപീകരണ കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ പരാജയപ്പെടുത്താനാണ് 
ഞങ്ങൾക്കതിൽ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോട് തന്നെ പോരാടാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് നില ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പല മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സഖ്യ നീക്കങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് തന്നെ ചില ആളുകൾ നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോകുന്നുവെന്ന പ്രചരണ ശക്തമായിരുന്നു അത്തരം ചിലരെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായും ചില ഓഫറുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും സംഘപരിവാറിൻ്റെയും നിലപാടിൻ്റെ കൂടെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സിലെ ചില നേതാക്കൾ നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളായും വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ നേരത്തെ മുതൽക്ക് തന്നെ കരാർ ഒപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നതും വരാതിരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമല്ല നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ ജയിച്ചു വരുന്നതിന് ഇത്തരമൊരു അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴും ഇത്തരം ചില ശക്തികൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബി ജെ പി തന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ നാണക്കേടാണ് ഇനി ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാടെടുക്കുകയും അത് കർശനമായി തടയുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കറിയാം അത്തരമൊരു നിലപാടെടുത്തതിന് ശേഷവും നടന്ന ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അവിശുദ്ധ നീക്കങ്ങളും കൂട്ടുകെട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും ഇവിടെ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രുചി പിടിച്ച ഒരു പറ്റം നേതാക്കളുണ്ട് അവർ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഇത് തുറന്നു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരമൊരു അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന പ്രതീതിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാലോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഗവേഷണപടുക്കളാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇതേവരെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അത് സാധാരണ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഒരു രീതി ഏത് പാർട്ടിക്കാണോ സീറ്റ് ആ പാർട്ടി കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പൊതുവിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്ന രീതി സ്വീകരിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ സി പി ഐ ആണ് ആ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നല്ല സീ ആ സീറ്റിലേക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തന്നെയാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ സ്ഥാനാർത്ഥി നല്ല ദൂരം ഇപ്പോൾ മുന്നേറി കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആലോചനയും എൽ ഡി എഫിന് മുന്നിലില്ല അത് ഈ മൈനോറിറ്റി ഒന്നും അത്ര താഴ്ത്തി കേട്ടിട്ട കേട്ടോ എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം അറിയാം ഈ അതിന് ചുറ്റും മത്സരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏത് തിരക്കാരാണ് എന്ന് നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അറിയാം കേരളമാണിത് കേരളത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഇവിടെയുള്ള മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുണ്ട് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ ഉറച്ച നിലപാട് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രത്യേക വരവോടുകൂടി നാടാകെ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് മാറും എന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷ ചിലപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നതല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വോട്ടർമാർ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രതികരിക്കൂ എന്നതാണ് നാം കാണേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പിക്കുള്ള സാന്നിധ്യം അവരുടെ സാന്നിധ്യം വെച്ചല്ലേ മത്സരിക്കാനാവൂ ബി ജെ പിക്ക് അവിടെയുള്ള സാന്നിധ്യം എത്രയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അത് വെച്ച് അവർക്ക് മത്സരിക്കാനാവും അത് ആര് ആര് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർത്തുന്നൊക്കെ അവരാലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടേതായ പങ്ക് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ട് ഈ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലുമുണ്ട് അതിൽ നിർണായകമായൊരു നിലയിലേക്ക് ബി ജെ പി ആ മണ്ഡലത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കാവുന്ന ഒരു ഘടകമേ അല്ല അത് നമ്മുടെ ഊഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയേണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ പല മത്സരങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന പ്രബല സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരെ അവർക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തന്നെ നിർത്താനില്ലാത്തതും നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ നിർത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വോട്ട് മറച്ചു കൊടുക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ അങ്ങനെ പല നാടകങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അനുയായികളായ കോൺഗ്രസ്സുകാർ മത്സരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയല്ലേ ഈ നെറുകേട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ എല്ലാവരുടെയും ബോധ്യത്തിലുള്ള കാര്യമല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ആ സംസ്ഥാന അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പായാൽ പോലും സ്വാഭാവികമായും ആ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിലയിരുത്തലുകൾ നടക്കും അത് സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരിശോധിച്ചാൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക നിലപാട് വിരോധപരമായ നിലപാട് ഒരു ഭാഗത്തും കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് കഴിയാവുന്നത്ര ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് കാരണം കേന്ദ്ര നയമല്ല ഇവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത് ഒരു ബദൽ നയമാണ് ആ ബദൽ നയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഞാനിതുവരെ എവിടെയും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇനി അതെ ഞാൻ ഇതേവരെ എവിടെയും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിലല്ലേ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ഞാൻ ഇതേവരെ ഒരു ഒരു സമ്മേളനത്തിലും ഇത് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളാരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പം വന്നത് അതിന് ഞാൻ കൃത്യമായി മറുപടിയും പറഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മറുപടി നേരത്തെ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അന്നേരം നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യത്തിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ പറ്റത് രാജ്യത്ത് ഏത് ഐക്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഐക്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലാണല്ലോ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു നല്ല ഐക്യം ഉണ്ടായി അവിടെ ബി എസ് പിയും എസ് പിയും കൂടി യോജിച്ചു സാധാരണഗതിയിൽ കോൺഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോജിച്ച് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അവിടെ അതാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നീക്കം ഉണ്ടായോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായോ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ അത് ഈ പറയുന്നവരെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഉപകരിക്കുന്നതാണോ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആ വിഭാഗം ആ യോജിച്ചു വന്ന വിഭാഗം 
കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടു വരികയായിരുന്നില്ലേ വേണ്ടത് അതിന് സഹായകരമായ നിലപാടല്ലേ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അതെല്ലാവരും അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പം കോൺഗ്രസ്സാണ് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ശരിയല്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു മുന്നണിയുടെ കാര്യം ഒരു ഘട്ടത്തിലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംസ്ഥാനങ്ങളാണുള്ളത് ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം വെച്ച് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണകളും കൂട്ടുകെട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സെക്കുലർ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടുമെന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സെക്കുലർ ഗവൺമെൻറ് ഏത് തരത്തിൽ രൂപം കൊള്ളും എന്ന കാര്യം അന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ പറയേണ്ടതല്ലത് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയവും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ശബരിമലയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്താ ശബരിമലയിൽ കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിൽ ആൾ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടുണ്ട് അതല്ലാണല്ലോ ശബരിമലയുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ഇതാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ആ ചർച്ചയാണ് ഞങ്ങൾ കാര്യമായി നടത്തുന്നത് അതിലാണ് അതിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഊന്നൽ പ്രധാനമായിട്ട് അതല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ നേരെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നേരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറം ആരുമായും ഒരു രഹസ്യ സംഭാഷണത്തിനും ഞങ്ങളാരും പോയിട്ടില്ല ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാരും പോയിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഒരഡ്വാൻറ്റേജും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടി മാത്രമേ കിട്ടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ എൻ എസ് എസ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്ത് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം പക്ഷെ അവർ നേരത്തെ ഇപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സമദൂരത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നാണ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് സ്വാഗതാർഹമായ നിലപാടുമാണ് ഇന്നത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീറ്റിൽ ബി ജെ പിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇവിടെ കൃത്യമായി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അദ്ദേഹം വരികയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ട പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയോ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നത്തെ പ്രശ്നം പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പരാജയപ്പെടുത്തലാണ് അപ്പോൾ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ശക്തിയാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം നൽകാൻ നോക്കുന്നത് അതിനാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപകരിക്കുന്നത് 
അമേഠിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്നത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ സാഹചര്യം വെച്ചാൽ ബി ജെ പിക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ വലിയ സീറ്റുകളൊന്നും കിട്ടാനിടയില്ല കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റ് വർദ്ധിച്ചേക്കുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതല്ലാതെ അവിടെ നല്ല ഐക്യം ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ നേരത്തെ തന്നെ രണ്ട് സീറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേറെ ആശങ്കക്ക് അവിടെ വകയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുമില്ല വരട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ബി ജെ പിക്ക് ഇന്നത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു ധാരണവശാലും ജയിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അമേഠി ആണെങ്കിൽ ദീർഘകാലമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് അവിടെ ജയിച്ചു വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അതിന് അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ജയിക്കാൻ കോ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല വരട്ടെ നമുക്ക് പറയാം കുറച്ച് കാള് കഴിയട്ടെ നമ്മുടെ പിന്നെ കനകോത്സവം ഓൾ ഇന്ത്യ മീഡിയ എക്സിബിഷന്റെ ബ്രോഷറും പോസ്റ്ററും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് നാം കണ്ടത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും എ കെ ആന്റണിയാണ് ഡൽഹിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടാഴ്ചത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ഒടുവിലാണ് ഈ തീരുമാനം വന്നത് and that now i am very happy to inform you that rahul gandhi will contest from vinad vinad parliamentary constituency from kerala രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന മാരത്തോൺ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ അവസാനം രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നു നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ഒടുവിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ശരത്ത് ചേരുന്നു ശരത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നിർബൻ ഒൻപത് ദിവസത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറെ നാടകീയമായിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു പ്രഖ്യാപനം കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്ന് ഉണ്ടായത് ഇന്ന് രാവിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ വക്താവായ രൺദീപ് സിംഗ് സുർജേവാല വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനം മാറ്റിക്കൊണ്ട് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ തന്നെ അഹമ്മദ് പട്ടേൽ എ കെ ആന്റണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരൊക്കെ തന്നെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കുകയും ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ 
ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കാണുകയായിരുന്നു മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ വയനാടിൽ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിൽ വയനാടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായ എ കെ ആന്റണിയാണ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന വലിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് മാരത്തോൺ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലും അനിശ്ചിതത്വത്തിനും ഒടുവിലാണ് അവസാനം സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശരത്ത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് റുബൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒൻപത് ദിവസത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് എ കെ ആന്റണിയാണ് എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് വിളിച്ച് ചേർത്ത പ്രത്യേക വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കാരണം പ്രധാനമായും മൂന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ട് വയനാട് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കർണാടക അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഏറെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് വയനാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാര്യമായ ഗുണം ചെയ്യും പാർട്ടിക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഐക്യാന്റണി വ്യക്തമാക്കിയത് കർണാടകയിലെ ചാമരാജ് നഗർ ലോക്സഭ സീറ്റിന് അവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് വയനാട് അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് എടുത്താൽ തേനി നീലഗിരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ വയനാടോട് അടുത്തു കിടക്കുന്നു ഇവയൊക്കെ തന്നെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വയനാട് മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മത്സരിക്കാതെ ബി ജെ പി ശക്തമായ കർണാടകയിൽ പോലും മത്സരിക്കാതെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നതിന് കൃത്യമായി ഒരു ഉത്തരം നൽകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത് ബി ജെ പി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പൊതുവികാരം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ന്യായീകരണമായി ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത്തരമൊരു ന്യായം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഏറെ കരുത്തുള്ള തമിഴ്നാടിൽ ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് അല്ല മറിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ വരവിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ദ്രാവിഡ കക്ഷികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷമാണ് ബി ജെ പി ഈ രീതിയിൽ വലിയ കടന്നാക്രമണം ബി ജെ പി കടന്നാക്രമണങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ചെറുക്കുന്നത് ഇവയൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മത്സരിക്കാൻ മറ്റൊരു സുരക്ഷിത മണ്ഡലം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരമൊരു ന്യായീകരണത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എത്തുന്നു എന്ന് വേണം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ വയനാട് സീറ്റ് നിലനിർത്തുമോ എന്ന് വിജയിച്ചാൽ അമേഠിയും അതുപോലെ തന്നെ വയനാട്ടിലും വിജയിച്ചാൽ ഏത് മണ്ഡലം നിലനിർത്തുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി പറയാൻ എ കെ ആന്റണി തയ്യാറായില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ രൺദീപ് സിംഗ് സുർജേവാല കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ വക്താവായ രൺദീപ് സിംഗ് സുർജേവാലയോടും സമാനമായ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പിന്നീട് ഭാവിയുടെ ഭാവിയിലെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട് മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ വിജയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് മണ്ഡലം നിലനിർത്തില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഹിന്ദി ദിനപത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തന്റെ കർമ്മമണ്ഡലം അമേഠിയാണ് അമേഠി തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ നിലനിർത്തുക ഉത്തർപ്രദേശിലെ എം പി ആയി തന്നെ താൻ തുടരുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ കേവലമായി കോൺഗ്രസിന്റെ കേരളത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നാല് സീറ്റ് അധികം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് രാഹുൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നൽകുന്ന സന്ദേശം വളരെ തെറ്റായിരിക്കുമെന്നുള്ള പ്രചരണ കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ബി ജെ പി പ്രചരണായുധമാക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ബി ജെ പി
മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ബീഹാർ മണ്ഡലവും ചിക്കോടി മണ്ഡലവും ഒക്കെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നതിനായി പരിഗണിച്ചു അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ബി ജെ പി ആണ് മുഖ്യ എതിരാളി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ഏതായാലും ഒൻപത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത് വലിയ ഒരു ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മത്സരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിന്റേതായ ഒരു പ്രതിഫലനം കോൺഗ്രസിന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഏതായാലും ഇത് കാര്യമായ ഒരു തെരഞ്ഞ ഈ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളിൽ കടമ്പുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നാലാം തീയതി വരെയാണ് കേരളത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനാവുക അതിനു അകം തന്നെയുള്ള അതിനുവേണ്ടുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്നലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് വിവരം ഏതായാലും അമേഠി മണ്ഡലത്തിന് ആയി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം വയനാട്ടിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് കാരണം ഇന്ന് അദ്ദേഹം കർണാടകയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് കർണാടകയിൽ ഇന്ന് വിവിധ പരിപാടികളിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ അവസാനം രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ശരത്ത് നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തെ നേരിടുന്ന ഇരുപത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഒരാ ഇരുപത് സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇടതുപക്ഷത്തോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തോടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള കരുത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഉണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു ബി ജെ പിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് രാഹുൽ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ബി ജെ പിയുമായിട്ടാണല്ലോ മത്സരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മത്സരം ബി ജെ പിയുമായല്ലോ വയനാട്ടിലെ മത്സരം അവിടെയും ബി ജെ പിയുടെ മുന്നണിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് ബി ജെ പിയുമായുള്ള മത്സരമാണെന്ന് ആരും പറയില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കെതിരെയുള്ള മത്സരമാണത് ഫലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെയുള്ള സമര മത്സരമാണ് വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ പരാജയപ്പെടുത്താനാണ് ഞങ്ങൾക്കതിൽ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ പോരാടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നില